Welcome again into yet another video lecture of English teaching and training. Dear learners, our today's topic is the daffodils written by William Wordsworth. The poem is in Chinar first, that means in class 11th. When we talk about the poem, if we will go for the backdrop of this poem, it was written in 1804 when the poet e visited Lake District of England along with his sister, that is Dorothy. And uh, it was published in a uh, uh, collection of poems that was called Poems in Two Volumes. जब हम इस poem की बात करते हैं, अगर हम इस poem की बात करें जो Daffodils है, William Wordsworth ने लिखी है, जिसको हम romantic poem poet भी कहते हैं, because uh, he was one of the earlier romantic poets along with his friend that is Samuel Thomas Coleridge and other ones. अगर इस पoइम की बात हम करेंगे तो इसके चार स्टंड देर फोर स्टंड्स आर हैविंग सिक्स लाइन्स ईच एंड ट्वेंटी फोर लाइन्स इन टोटल राइम स्कीम की अगर बात करेंगे हम पoइम की तो इसमें राइम स्कीम में एबी एबी सीसी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल थीम ऑफ दिस वेरी पoइम द डेफिडल्स इट सिग्निफाइज so uh, when we talk of romanticism that was all about celebration and love of nature and that is shown uh, uh, in true sense in this very poem to is poem mein wo dikhaya gaya hai jo poet hai ki uske jazbaat uski jo intense feelings thi daffodils jo ki ek phool hota hai un phoolon ko jo yellow color ke phool hote hain unko dekh ke uske jazbaat wo kitna khush hua tha तो उसके जज्बात इस पoइम में दिखाए गए हैं। Let us go for the text of the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो डियर लर्नर जब हम इस पहले स्टंजा की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है पॉइंट ने डायरेक्टली अपने आप को कंपेयर किया है किसके साथ क्लाउड्स के साथ जैसे वो इधर इधर घूमते हैं हवा में आसमान में तो ये भी बिल्कुल लिस्टलेस था ये इधर उधर घूम रहा था अचानक इसकी नज़र पड़ी डेफोडल जो फूल खिले हुए थे एक लेक थी वहाँ पर तो उसके किनारे पे तो बहुत से फूल खिले थे डेफोडल येलो कलर के तो ये बहुत ही वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया उनकी तरफ उसको लगा कि डांस कर रहे हैं देर इज़ यूज़ ऑफ पॉइटिक डिवाइस दैट इज़ परसोनिफिकेशन एंड इन द फर्स्ट लाइन देर इज़ आल्सो यूज़ ऑफ सिमिली तो वहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है तो ये देख रहा है कि वो डांस कर रहे थे इर्द गिर्द इस तंजा में तो यहाँ पे वो इस सीन को दिखाने की कोशिश कर रहा था इन नेक्स्ट ही सेज कंटिन्यूस सेज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्क वे दिस ट्रैचरी नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे टेन थाउजेंड सॉ आई एट ए ग्लैंस टोजिंग दे हैड्स इन सुपराइटली डेंस तो दूसरे स्टेंजा में पॉइंट अब एग्जैजरेशन कर रहा है हाइपर बुली जिसको पॉइटिक डिवाइस कहते हैं उसको यूज़ कर रहा है ये इसने यहाँ पे कंपेयर किया है कि जो डेफोडल्स थे फूल खिले हुए थे यहाँ पे तो मान लीजिए जो मिल्की हुई जो गलेक्सी है करोड़ों की तादाद में वहाँ पे अनगिनत जिनको हम कहेंगे स्टार इसी तरह ये भी काउंटलेस थे इनको गिना नहीं जा सकता इतने वो थे और वो दिखाया गया है टेन थाउजेंड सौ आई टी ग्लास इट इज़ अगेन एग्जैजरेशन हेयर हाइपर बुलिज को कहा जाता है पॉइटिक डिवाइस तो यहाँ पर एग्जैजरेट किया गया पॉइट की वो बहुत ज़्यादा थे यानी ये इसकी फीलिंग इस दिखा रहा है पॉइट की जो इमेजिनेशन वहाँ पर है कि वो कितने फ्लावर्स वहाँ पर थे इट इज़ हाई लाइट इन दिस वेरी स्टेंजा नेक्स्ट वन इज The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. अब इस तंजा में तीसरे जो इस तंजा है इस पoइम का तो पoइट कह रहा है कि वो लगातार देखता गया इस सीन को ये जो सीन था डेफोडिल्स का ये जो 
फ्लावर्स वहाँ पे थे खिले हुए तो ये कंटिन्यू देखता रहा लेकिन उसको पता ही नहीं था कि कौन सी दौलत मिलने वाली है कौन सी खुशी यहाँ पे मिलने वाली है तो वो जो दौलत थी हकीकत दैट इज अगर हम लिटरल मीन में जाएंगे तो पैसा वहाँ पे गोल्ड नहीं था बट इट वाज द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस खुशी की जो दौलत सुकून की जो दौलत थी वो उसको वहाँ पर मिल रही थी तो पॉइंट इस तंजा में इसी की तरफ तोज्जो हमारा खींचना चाहता है कि जब मैं उस नज़ारे को देख रहा तो मैं खुद भी हैरान रह गया कि कौन सी दौलत वहाँ से हासिल कर रहा था कौन डेफाडल्स को देख रहा था द लास्ट स्टेंस कम्स लाइक दिस फॉर ऑफ वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वाइक इन पेंस मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इन वोड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉल्टिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेज ऑफ फिल्स एंड डेंस विद द डेफोडिल्स एंड इन दिस वेरी लास्ट सन्जा ही समझ ऑफ द होल सीन ये कहता है कि आज भी मैं जब कभी परेशान होता हूँ पेंसू दैट मीन्स मैं सैड uh, मूड में होता हूँ थोड़ा परेशान होता हूँ गमगीन होता हूँ तो जब मैं कहीं पे अकेले जाके बैठता हूँ तनहाई में कहीं पे जाके लेट जाता हूँ तो जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तो दोबारा वही सीन वो डेफोडल्स का सीन मेरे सामने आ जाता है तो यहाँ हमें लगता है कि अगर पॉइंट अब कुछ ज़माना गुजर भी चुका है लेकिन आज भी अगर पॉइंट परेशान हो तनह हो उसके दिल को सुकून चाहिए तो वो अपनी आँखें बंद कर लेता है और उसकी आँखों में उसके जिसको कहेंगे इमेजिनेशन में तो उसके ख्यालों में बिल्कुल वही वो डेफेडल्स का नज़ारा आ जाता है और उसको एक सुकून की दौलत दे जाता है और उसके दिल को करार आता है इतमान आता है सो डेयर लर्नर्स इट वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी पॉइम दैट इज द डेफेडल्स बाय विलियम वर्ड्स वर्थ इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल गो फॉर द क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड एनालिस ऑफ दिस वेरी पॉइम Thank you very much take care goodbye for more videos like subscribe and press the bell icon and don't forget share